టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మరొక చేదు అనుభవం ఎదురైంది ప్రధానంగా అచ్చెన్ నాయుడు గారు ప్రస్తుతం అరెస్ట్లో ఉన్నారు ఆయన ప్రస్తుతం జీజీహెచ్లో గుంటూరు జీజీహెచ్లో చికిత్స పొందుతున్నారు ఆయనకి వైద్యం అయితే జరుగుతోంది ఆయన కొంచెం అనారోగ్యంతో ఉన్న కారణంగా వైద్యులు ఆయన పరీక్షిస్తున్నారు ఆయనకి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు ఇటువంటి నేపథ్యంలో చంద్రబాబు గారు అలాగే లోకేష్ గారు ఆయన పరామర్శించాలనుకున్నారు కానీ ఏపీ జైళ్ల శాఖ అధికారులు మాత్రం వాళ్ళకి అనుమతి ఇవ్వలేదు అచ్చెన్ నాయుడు గారిని కలవడానికి ఎందుకంటే కోర్టు రిమాండ్ విధించిన నేపథ్యంలో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న వ్యక్తిని కలవాలి అంటే ఖచ్చితంగా కోర్టు అనుమతి తీసుకోవాలి అని చెప్పి జైళ్ల శాఖ అధికారులు చెప్పడం అలాగే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వైరస్ నిబంధనల ప్రకారం అనుమతి ఇవ్వలేము అని కూడా తేల్చి చెప్పడంతో ఇప్పుడు మరొకసారి చంద్రబాబు గారికి చేదు అనుభవం ఎదురైంది అనే వార్త ఇప్పుడు హల్చల్ అవుతుంది ఇదే నేపథ్యంలో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అచ్చెన్ నాయుడు గారిని కలవడానికి అనుమతించాల్సిందిగా ఆయన కోరారు అధికారులను కోరడం జరిగింది చంద్రబాబు గారు విజ్ఞప్తి చేశారు అయినా సరే ఆయనకి పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే రిమాండ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మెజిస్ట్రేట్ అనుమతి తీసుకోవాలి అని చెప్పడం అలాగే నారా లోకేష్ గారికి కూడా పర్మి అనుమతి అనుమతి అయితే ఇవ్వలేదు అయితే ఎప్పుడైతే అచ్చెన్ నాయుడు గారిని పరామర్శించడానికి అవకాశం లభించలేదు ఈ నేపథ్యంలోనే అధికార పార్టీ మీద మరొకసారి తీవ్ర స్థాయిలో ఆయన ధ్వజమెత్తారు చంద్రబాబు గారు కక్ష సాధింపు చర్యల్లో భాగంగానే ఇటువంటి అరెస్టులు చేస్తున్నారు అంటూ మాట్లాడడం ఈఎస్ఐ స్కామ్లో వైసీపీ కావాలనే అచ్చెన్ నాయుడిని ఇరికించింది అంటూ టీడీపీ నేతలు అలాగే చంద్రబాబు గారు లోకేష్ గారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయడం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది ఒకవేళ నిజంగా ఈ టీ వై స్కామ్లో వైసీపీ ఈ ఈఎస్ఐ స్కామ్లో నిజంగా వైఎస్ఆర్సీపీ ఆయన ఇరికించింది అనే ఆరోపణ వెనక సరైన నిజం లేదు అని అందరికీ తెలిసిన విషయం ఎందుకు ఈ తరహా ఆరోపణలు చేస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు అనేది కూడా ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణులు కొన్ని సూటిగా ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు చంద్రబాబు గారికి ఒకవేళ నిజంగా ఆయన లేఖ రాయలేదు అని ఒప్పుకున్నారా అంటే ఖచ్చితంగా లేఖ రాసినట్టు ఆయనే ఒప్పుకున్నారు కాకపోతే ఆయన చెప్పింది ఏంటి అచ్చెన్ నాయుడు గారు అంటే తెలంగాణలో అక్కడ మంత్రి కార్మిక శాఖ మంత్రి ఏం చేశారో నేను కూడా అదే ఫాలో అన్నాను అనేది అంటే ఎంఓయూల ఒప్పందానికి సంబంధించి ఈయన ఒకసారి ఆచితూచి ఆలోచించకుండా నిర్ణయం తీసేసుకోవడం అలాగే ఇప్పుడు అది అధికారుల పనే తమ తప్పిదం ఏమీ లేదు అంటూ అధికారుల మీద నెట్టేయడం ఇదంతా అంటే మరి ఇది ఇది జరగకుండానే నూట యాభై కోట్ల రూపాయల స్కామ్ జరిగిందా ఈయనకేం తెలియకుండానే ఈయన లేఖ రాయకుండానే ఎంఓయూలు ఒప్పందం కుదిరిందా అనే దానికి మాత్రం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాధానం ఉండట్లేదు కాకపోతే వైసీపీ కావాలని ఇరికించింది కావాలని ఇరికించింది ఒకవేళ నిజంగా నూట యాభై కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణం జరగలేదు అని ఉంటే కనుక తేలు ఉంటే కనుక అప్పుడు అచ్చెన్ నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసి ఉంటే కావాలని ఇరికించారు అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ కూడా కుంభకోణం జరగలేదని చెప్పి టీడీపీ ఒప్పుకోవట్లేదు చెప్పట్లేదు కుంభకోణం జరిగింది అనే విషయాన్ని ఇండైరెక్ట్గా ఒప్పుకుంటేనే అరెస్ట్ చేయడానికి తప్పుడుతున్నారు మరి అవినీతి చేసి నూట కోట్ల రూపాయల ప్రజా సొమ్ముని దుర్వినియోగం చేసి కాజేసిన వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయకపోతే ఇంట్లో పెట్టుకోవాలా లేదంటే వాళ్ళకి సపరీలు చేయాలా ఏంటి అనేది కూడా వైసీపీ శ్రేణులు ప్రశ్నిస్తున్నారు టీడీపీ నేతలను సమాధానం చెప్పాలని సో ఇప్పుడు మళ్ళీ తాజాగా ఇంతకుముందు కూడా ఆయన ఎల్జీ పాలిమర్స్ బాధితులను పరామర్శించడానికి కూడా ఆయన అనుమతి కోరారు కేంద్రాన్ని అప్పుడు కూడా అనుమతి ఇవ్వలేదు స్పెషల్ ఫ్లైట్లో వెళ్తాను అని చెప్పి తర్వాత ఆయనకి అనుమతి ఇచ్చినా సరే రెండు రాష్ట్రాల డీజీపీలు ఆయన ఏదో వచ్చి మహానాడు పనులు చూసుకుని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆయన ఎక్కడ ఇప్పటికీ ఎల్జీ పాలిమర్స్ బాధితులను పరామర్శించిన దాఖలాలు లేవు సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో మళ్ళీ అచ్చెన్ నాయుడు గారి విషయంలో బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం జైలు శాఖ అధికారులు గుంటూరు జీజీహెచ్ వెళ్ళి ఆయన్ని పరామర్శించడానికి అనుమతి ఇవ్వకపోవడం మరొకసారి దుమారం రేపుతున్నాం సో మళ్ళీ చంద్రబాబు గారికి ఒక చేదు అనుభవం ఎదురైంది ఈ విషయంలో అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా నడుస్తున్న ఒక చర్చ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి